Good morning. Good morning, please. Who else here? Uh, Amira, good morning. Patricia, good morning. Um, How many of you? Nine. So when I checked uh, e-learning yesterday, yesterday evening, uh, um, I think the uh, rubber group, I think there are three groups that have submitted their, three or four groups, I think three, submitted their group projects. And now I think all of you have submitted, uh, I didn't check this morning. Semua dah submit kan group project? Dah? Okay. Boringnya hanya quiz yang yang jawab lah. Only have 11 lah. Eh? Tak apalah we start. Let me see how later. So, ah... Uh, once again, uh, good morning to everyone. So, today I suppose, uh, first thing, I suppose to discuss, I suppose to discuss apa tutorial hari ni. Tapi sakit hati semalam kalau bila tengok apa? Bila tengok e-learnings? Semalam uh, when I check e-learning around the proper? Evening lah, evening. I think it's only around 19. Out of Rockwell? We have how many students? 35. 19 out of 35 on the Hanta. We don't do any. Oh, so I see how we... Tengok macam mana lah. Initially, I want to discuss this. Because there are, there are many tutorials I need to do now in the next uh, one, two weeks. It's more idea, it's more quiet. Very quiet. There mm. Okay, uh, ada siapa yang dah, dah tengok video video yang 5D dengan 5E? Dah. Ada siapa yang dah watch video 5, 5E dengan 5D dengan 5E? Ada tak? Anyone? You know, ma, ma, that you're supposed to watch it uh, during a semester break, eh? Hey, what happened to my... Uh, I have this problem, ma. Yesterday also same thing. Once I use my... This to draw something. Oh, let me try, eh? Let me see how. Oh, must remind, don't use pen to draw on Excel. Excel, the masala, I enter, I end, end Excel. Then I open again Excel. Excuse me. Okay, then let me share. Semua tutup kamera, saya seorang saja on kamera. Okay, so this is, uh, kita start lah. The 833, tak kira berapa orang. Okay, uh, kalau ikut plan, from a week before semester break, sampai week 10, kita akan we're going to use a learning and teaching method that we call asynchronous. Boleh dengar kan? Boleh boleh dengar? Can you hear me? Boleh eh? Yes, okay. okay, good, good, good. Uh, 
then uh, kita kita akan guna methods uh, asynchronous. So what is asynchronous? Asynchronous basically is uh, we are not covering, we are not going to discuss the lecture in detail lah. If you go to the video, but I will take you through very briefly. Yeah, okay. This is the objective of the university. The university dia nak dia nak apa? Future learning itu uh, is bila you nak belajar in, in the future. The future trend of learning is that you can learn everywhere, every place. Lah. So tak payah ada jadual waktu. Any any time they want to learn, you just you just learn. Lah. Any time, anywhere. But we, we can't implement or we only implement this few chapter. So today. Apa yang saya nak buat ialah <coughs> sebab baru saja balik daripada semester break uh, tak balik pun lah, uh, orang tak balik kampung memang dekat kampung so you, you have the break for one week so uh, I will do a very quick recap daripada chapter 1 sampai 5 then selepas itu I will I will discuss lah, I will discuss uh, chapter 5D, 5E Chapter 6, Chapter 7 dan kalau sempat sampai Chapter 8 very briefly sebab walaupun nak you tengok video, video ni memang lengkap I think very lengkap tetapi sebelum tengok video saya nak you ada satu konsep uh, apa dia then only you can watch video ok so uh, lepas itu you have to do with me eh? I cannot write here lah because if I write here semalam sama dia dia tak tahu macam mana lah dia dia stop working. Okay, so we have to watch video. Okay, tak apa. Tak boleh tak tak boleh write with tak lah. We have to uh, watch video. Uh, by D and by E. I will take you through briefly and then subsequently lepas I watch video Hmm, dia tak boleh apa, bahaya, apa? tak apa uh, lepas I watch video 5D, 5E, then you dah boleh buat uh, tutorial 5D, 5E lah um, 5D, 5E, tutorial ni then subsequently you arrange your time untuk next two week, kenapa saya kata next two week sebab tak ada kelas next week. Kenapa tak ada kelas sebab saya daripada, daripada bila? Today is dah 16 lah. 16. Daripada 20 sampai 23. Saya involved dalam satu event yang uh, quite important event lah. Empat hari. So saya tak ada lah. Uh, empat hari ni so we not going to have a class. Luckily we plan asynchronous lah. So we not going to have uh, Class next, uh, next, next apa? When you say, when you say 23 lah. Ini date dia salah kan? It's supposed be 16, right? Uh, so, no, it's supposed be 16, right? Why I put? Oh, 23 lah. Uh, 23. 23 tak ada. So, we only will be back. I'm going to meet you on 30. Salah lah date dia semua. Tak ada orang beritahu saya pun selama ni. Okay, so uh, recap, recap. Tadi mungkin you confused. Huh? Daripada minggu tujuh sampai minggu sepuluh, kita implement method yang kita panggil asynchronous. Maksudnya, student tengok video untuk oh, apa yang dah, um, berapa susah-susah cerita. Student like Chris and the gang, huh? you all that uh, ambil statistik dengan saya, memang kita buat macam itu kan? You get me, right, Chris? Tapi yang last semester itu kita buat 100% video Kita mesti tambah macam itu <laughs> Dia nak exing kena Ada jumpa, hijab, ada tiskar ha? So uh, Okay, so uh, chapter 5D dengan 5E Plus chapter 6, 7 dengan 8 Semua is by video But I will take you through today quickly uh, To let you have the idea Apa yang apa yang, apa yang yang kita nak discuss Dekat chapter 6, 7 dengan 8 8 tengok sempat lah Sangat sempat Okay, then lepas nak tengok video 5D, 5E, buat tutorial 5D, 5E. Then you arrange your time daripada hari ni sampai 20, sampai 30 Disember, setengah bulan tau. Setengah bulan, you arrange your by yourself. That is the concept that, uh, dia kata apa? Future learning is, uh, you learn at anywhere, any place. 
any time that you want. Ah, betul, betul, betul. You learn at any time and any 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 time that you want lah. Bila bila saja you nak rasa okay hari ni ada mood nak belajar quality management. Okay, then you watch a video. Dari pada sekarang sampai 30 December, then you do tutorial six A B C D. Okay, then subsequently uh, you also arrange yourself to watch video seven. Uh, lepas tu you buat tutorial tutorial page twenty five ah, then uh, that is the one that at least sampai sini lah. Then uh, lepas itu week tertiet, bukan week tertiet, tertiet December then you you arrange your time to watch the uh, DFM. So minimum ah, at least ah, at least you watch until video seven. Okay, tutorial banyak. I, I worry you confused. So what I have done is, ah, uh, what I've done is basically the uh, e-learning. Where is my e-learning? Where is my e-learning? Tadi macam nak open e-learning tapi tak tentu sekarang ada ada e-learning. Sebab masa kita buat tutorial yang uh, lepas, uh, ramai juga lah yang kontak saya tanya saya muka surat berapa mana tutorial dia kan. So kali ini saya dah list up the detail. So yang 6.5, 6.7 sepatutnya submit yesterday. Tapi semalam saya check, I think it's only 19. 19 student submit. So saya dah download list whoever they submitted. Siapa yang tak submit, continue doing. So uh, back to here. So, so the new tutorial example 5D, 5E, 5E yang ni kan. Uh, saya takut nanti, I worry you don't know where lah. So saya dah ada detail. Tutorial train. You begin, you, if you don't know where to find the tutorial, you go to tutorial train 5D. You pergi 5D, sini kan 5D. 5D, you pergi 5D, then you cari muka surat 20. Uh, itu tutorial dia. Uh. Then 5E, CP, you pergi 5E, tengok muka surat 20 and 29. Then 5E, muka surat 34. Okay. Semua saya dah listkan lah. So, you tak ada SQ kata tak buat sebab tak apa cari tutorial lah. So, uh, same as this lah. Same as this lah. So, you you arrange yourself uh, to study. Eh, yang ni, kenapa yang ni saya tak tunjuk lah rupa kita? Oh, saya tak tunjuk lah. Kenapa saya hard ya? Why hard? Alamak, saya cakap sendiri, tak luar nak jawab saya. Ibu pun tak tahu apa saya. Hard. <laughs> What? Hard? Eh, Chris, Chris, you know, this one I hide lah. You, you do, alamak, why I hide lah? Tak patut hide lah. Hmm. Why I hide? Sure. Accidentally hide lah. Huh? Sure. Luckily lah. Nanti, kalau saya tak perasan kan, nanti uh, kita jumpa Minggu yang ke-10 kan, semua happy. Sebab dia kata, oh, doktor tak, tak buat yang DFM apa? Ah, sebab not itu tak ada. Oh. <laughs> Alright, okay. So, uh, is it clear? Is it clear then some explanation? Clear, So, uh, buat tutorial, jangan ada SQ kata tutorial dekat, dekat mana, saya dah, saya dah kasih detail. Dia dekat not mana, buka surat berapa. So, ya ada setengah, setengah bulan lah. Uh, untuk untuk arrange yourself go through chapter I mean six and seven sebab saya I, I thought you dah go through uh, video 5 D dengan 5 E lah so uh, sekali lagi tengok ini sebab ini hari tu saya ada cerita kan tapi sebab nak nak, nak semester break you orang dah excited mungkin saya kata saya, saya discuss sampai 5 C D saya explain sikit and E you supposed to watch a video ada yang dah, dah tengok video tak Dua ini mungkin dia punya sub effect tak berapa bagus lah. Then subsequently 6C, 6C memang ke 6-6. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5, okay lah. Then uh, 7 ada 2. Okay, you take your time to work ya. Yeah. But I, I don't want to, uh, I don't want to do the way, I don't want to do the way that we did on the statistic. So what I'm going to do is, I today I'll take you through. So at least you have the skate concept. At least you have the skate concept apa dia. Uh, 
chapter 5D, 5E, apa dia 6, apa dia chapter 7, dan apa dia chapter 8. So, bila you, you tengok video itu, at least you ada satu konsep. Okay lah. Alright. Group project semua dah submit lah. Yang lain, tolong-tolong respon. Group project sebab semalam saya cek hanya tiga group yang submit. Anif dah. Dah, Anif dah. Uh, dah, Doktor. Rifa dah. Good. Uh, Hari ni dah, okay. I will check lah. I will check. Okay. Semalam saya dah tengok lah group mana. Group 3, 4, 2. I think so. Is it? 2, 3, 4 lah. 3 group ini saya ni dah submit awal. Group 4, group 3, group 2. Okay. Minor, minor and member perlu. Uh, okay. I think someone ask me lah. Uh, lepas tu boleh buat improvement. I think saya pernah mention lah. Same as uh, Chris, you know lah. Right? Bukan saya tak mahu panggil Chris lah. And this all the why. Tapi <laughs> ambil statistik dengan saya, you know, right? Project lepas saya mark, I give you, uh, I give you opportunity or chance to improve lah. Like, the first draft I will mark, and then you you can improve. Because I believe that's life. Like. Life is continuous improvement. Because I teach you quality, quality is continuous improvement. Tetapi I not allow you to improve, huh? then I didn't follow the quality philosophy lah. Like. Okay, now. Without wasting time, then we start. So what if I was going to do today? It's about you buy you follow such a break satu minggu. Kan? Walaupun satu minggu, most of the time students satu minggu semua dia dah lupa lah. So I will recap very quickly what you want to find. Lepas tu saya sambung. Six. At least five D, five E. Six dengan seven. Eight itu senang saja. Okay. Alright. Okay kan? Faham lah? Ada apa nak tanya tak? Then, then uh, inilah. I think you know lah. Ini yang different, this is the difference between online dengan face-to-face lah. -face, online, bila saya declare no class kan, semua quiet saja lah. Tapi sebenarnya very happy lah. Kalau face-to-face, -face, I, I I declare next week no class lah. Oh, everyone happy. I can't, I can't, I can't feel that with online class. Boring gila lah, talk to you all. Don't respond. Alright. Kadang-kadang hmm. saya rasa macam I talk to the wall lah. Hmm. Why are you so, so quiet and so serious? Hmm. Yeah, la, okay. La. Okay, the first few slides I don't want to ask you. La. I, I ask quickly. La. So, quality, if definition of quality, uh, there are there are there elements, are there three, right? So, the first thing is talking about. Uh, your, your, your final exam will be online final exam. Are you aware? You thought that online final exam, uh, your final exam will be online, you know? Yeah. Online? Yeah, nah? okay. Online, so, uh, and if, okay. Yeah, so, so basically, online to siapa yang camera dia not working, then make sure lah, make sure in this few weeks go and uh, sort it lah. Uh, get your camera repair or buy buy or what lah. Uh. Sebab nanti online, I know them, uh, you need to own the camera lah. Uh. Okay. Okay, so, mampu saya tak ingat final exam? Sebab so, mungkin akan tanya lah. Uh, mungkin. So, example, if, if one day, if one day, I I ask you what's quality, tapi saat, pada saya, saya tak akan tanya, so you hafalkan tak? Example, I give you a, 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 a laptop, or whatever lah, uh, ask you what's quality. Whatever, you have, mesti ada tiga elemen lah, saya ada banyak kali cerita. Uh, the totality of feature and characteristic, uh, bear the responsive meeting customer, expectations, and must be a continuous improvement process. Dia ada tiga elemen. Satu ialah, every single characteristic. Kedua, related to customer satisfaction. Ketiga, continuous improve. So that's quality. Then how to manage, how many, how many methods to manage? Three. This is a recap lah. Oh, you see, Chris forgotten already. They tak balik Indonesia pun forgotten, tengok. The word is prevention and detection. Huh? Prevention and detection. Huh? Yes, betul. Uh, siapa ni? Dari Fah. Uh, the word. So, basically, detection and prevention. Detection traditional atau quality control. Our module, quality management kita, kita, Kita discuss dua-dua sebenarnya. Kita discuss dua-dua. 
So, uh, principle, it based on the definition, right? definitions, customer, yang paling penting. Therefore, the principle of quality. Okay, before I continue, I will tell you. Pada saya kan, nota itu untuk you uh, faham lebih uh, detail lah. Untuk kefahaman lebih lanjut. Then you tengok nota. Tetapi pada saya, you nak belajar ini subjek kan. Jangan hafalkan nota. Kalau you dapat faham apa yang saya terangkan dalam slide ini, setiap soalan saya tanya boleh jawab pada you. Konsep. You guna perkataan sendiri, tak payah guna perkataan dalam nota, tak payah. Itu hafal tak bagus kan. So you see, logic dia sebab dalam definition kita kata customer itu penting, maka principle, principle dekat paling atas is customer focus. Need to focus on customer. Nak fokus on customer, apa yang perlu buat? Tiga saja. Mesti ada orang. Dalam dunia ini yang paling penting mesti ada orang. Tak ada orang, semua tak boleh buat. Then uh, you must have the tools. Then you must have the process. Why? Why you must have the people to and process? And why you must customer focus? I explain, I explain myself, I don't want to ask you lah. Sebab baru balik bahasa masa back. You need to focus on customer market because there's a pressure. There's a pressure here. If you don't do that, your competitor will take over you. Okay, then uh, you will be, uh, you will lose the market lah. So therefore, regardless any business, service or manufacturing, you need to continuously improve. To continuously improve, you need to have the tools. If no tool, how to improve, right? Then with the tools, you need to have people. Okay, you need people to apply the tools. So, example, kalau hari ni saya, okay lah, saya lah, saya kerja dekat kilang A. Kilang A lah. Oh, saya dah improve lah daripada step one sampai sini. Oh, dah. Lepas tu, saya dapat kerja yang baru, saya resign. Chris take over. Chris take over my job. If Chris take over my job, Then Chris don't know what I've done previously. Chris need to push the ball, roll the ball, represent the step one. So in order to prevent yang ini berlaku, therefore, you need to have standard. Apa yang saya dah improve? Write a procedure, make it as a standard. So one day, if I left the company, somebody take over, Oh, dia boleh start daripada sini. Dia tak payah start daripada yang, yang apa? Uh, level yang paling rendah. That is one of important of uh, process standardization. You also can be so like, saya tak resign tetapi saya pergi department lain atau hari ni saya cuti. Whoever the take over know what to do. Therefore, standardization is very important. That's the reason tiga ini jadi bila dia. Okay. So, on top of this, must make sure that even though kita continuously improve, don't improve kepada direction yang salah, mesti improve kepada direction yang selaras dengan company strategy. Kalau company strategy is, um, I want to be the cheapest product in the market, then your quality approach must work a quality management approach that contributes to the or in line with the strategy of company what product itu lebih murah so that is say that strategy band ni subsequently ada chapter 3 ada 4 they will start talking about quality you cannot do it by your own just in life like you cannot live alone you have to you need a friend so in Quality management, you also need to have friends. But this friend requires as partner. So there are four group of partner. Customer, supplier, competitor, and employee. Now you need to know why. Lah. Why you need uh, customer. Your customer define quality. Why you need supplier. Supplier is the one that supply you raw material. Right? Competitor and uh, your internal customer. Next subsequently we talk about uh, customer. Customer. Right? Why need to focus on customer? Okay, lah, tanya sikit lah. Why you need to focus on customer? Why? Kenapa nak focus on customer? 
Oh, tak ni saja dah stop. Tak apa lah. Apa dia? Uh, siapa yang answer tadi? Saya tak dengar. To satisfy customer. Yes, exactly. Satisfy customer. Tetapi why you need to satisfy customer? Why you need to satisfy customer? It's because you want customer to cerita cerita ni guna guna yang sampai kisah sebenar dengan asus ingat tak happy ya lah. betul dia happy uh, nazira dia happy lepas happy dia akan nanti lepas happy kalau dia tak beli dia akan dia akan beli lagi ya lah. betul nazira ya yeah, correct dia akan retention kita pakai retention kita nak retain lepas tu dia akan lawyer Lawyer dengan return apa? Return itu maksudnya bila saya nak beli, saya balik. Mungkin saya akan fikir nak tengok banding dengan lain lepas itu saya, saya terus balik. Tetapi lawyer itu macam saya lah. Kalau saya nak beli komputer itu saya tak, tak fikir lah. Uh, brand lain ada gift tak? Dia ada apa-apa model terbaru tak? Tak, saya terus ambil asus saja. Sebab saya dah lawyer lah. So, why you need to have a lawyer customer? Because we don't have a group of customer that lawyer to your product or service. Yeah. Business performance will not grow, okay? Atau uh, revenue lah. So, kalau tengok benda ni, setiap company tak kira manufacturing service, you tanya dia mengapa you set up business. Dia kata, saya set up business sebab nak itu, sebab nak ini, tipu. Semua orang tipu. Yang dia set up business satu reason saja, dia nak ini saja. Betul tak? Oh, kalau dia kata saya bisa sana sana create lebih banyak peluang pekerjaan untuk berkhidmat dengan masyarakat itu tipu bohong lah semua orang buat bisa sebab ini so this is the end tetapi to achieve this you need to have a group of customer that loyal with you kalau tak hari ini berato beli dengan you next day tak datang habis lah then fundamentally back ke sini tak ada satisfaction, tak ada retention, tak ada retention, tak ada loyalty. So, customer satisfaction ini is most important. Then, in order to satisfy customer, you must know what customer want. Sebab apa? Sebab quality, the definition of quality yang nombor satu is every single attribute, every single characteristic of a product or service. Semua attribute tau. Begitu banyak attribute. Komputer saja begitu banyak attribute. Attribute mana satu yang customer nak. You need to know. Okay. Number two, bila dah tahu apa yang customer nak, macam mana you nak deliver the value pada customer memenuhi apa yang dia nak. So, ini jadi satu benda yang penting. So, subsequently, untuk jawab soalan ini, itu yang dia group project. Quality function deployment ialah tools yang guna pakai untuk identify apa yang customer nak dan apa yang boleh buat supaya memenuhi requirement of customer. Ada sikit-sikit saja, there are minor mistake I found lah in some of the group project tapi tak apa kita discuss lepas uh, kita jumpa lagi the week after next. Uh. So this is a tool that use untuk achieve customer satisfaction identify eh, apa yang customer nak sebab apa tadi saya sebut quality definition dia semua attribute banyak attribute mana satu yang customer nak oh ok ini dan macam mana nak memenuhi requirement dia using QFD we learn that lah dan subsequently we look into that customer focus dah siap then we say apa kata look into that tools and then ini dia first two yang kita belajar kita belajar two yang paling level lower yang paling uh, the, the lowest level sampling ingat lagi tak sampling mungkin saya tanya juga tau mana sampling but no no sampling uh, sampling uh, so sampling basically uh, should I explain this ok lah tak apa lah explain sikit berapa ok Okay, so if I produce a plastic container, then uh, the lowest level inspection, inspection terbagi kepada dua. Satu is a sampling, acceptance sampling. Satu 
Hundred percent hanya buat dua keadaan. Satu bila acceptance sampling itu fail, dia buat hundred percent. Kedua, kalau dia buat satu sesuatu produk yang perlu memenuhi safety regulation, dia ini dulu hundred percent. Kalau tak, kita guna acceptance sampling. Kalau buat acceptance sampling, acceptance sampling you need to know the lot size. Daripada lot size, you decide. Uh, the inspection level yang kita panggil alpha iaitu zero, kalau 0.05 level 2 so kalau langkah pertama tahu lock size, langkah kedua tengok inspection level kalau soalan atau kalau you kerja, boss tak beritahu inspection level berapa, pilih lah dua then dapat sample code lepas dapat sample code then see what are the sample plan yang you need uh, dia ada table dia, apa dia ada, apa maksudnya dia ada Acceptance sampling dia ada single, ada single, ada double and ada sequential. But in our syllabus, and not only because our syllabus, uh, in the industry, the most common sampling method that you is single sampling. Okay, lepas dah dapat sampling, a sample code, then tengok lah nak normal tighten atau nak uh, reduce, then uh, based on the sample code, you can decide the sampling side, then decide the, then from the AQL, decide the acceptance criteria and rejection criteria. Yang ni tak susah, yang ni sekarang computer software pun dah boleh tolong you cari, you key in the log number saja, pilih level-level ni semua keluar lah. Uh, tapi yang susah ialah ini, uh, yang susah ialah ini. Pun ada computer software yang guna ini lah, tetapi tak berapa popular. Yang ni basically, it's very real, no? Unlike other subject that uh, a pre- example operation, kita discuss something that the common people that do it. Tetapi quality tak. We're talking about standard. We're talking about standard. This is standard. Huh? Kalau start normal, select lima, dua reject, pergi titan. Okay. Ini yang kita pun dah discuss. Huh? Alright. The Python then we, we, we go to, uh, kita kata inspection itu sampling ada dua result. Satu itu pass hantar customer. I still doing recap now, not yet go to the detail of what we've got. Then, kalau fail, perlu inspect or investigate what happened, why fail. Then, uh, untuk cari punca masalah dan menyelesaikan masalah failure, uh, quality management concept believe that you need a group of people. Jangan suruh individually buat So you need a group of people. Then this group of people must be quality, mindset, with a strong quality mindset. Dia hanya nak build in, okay, prevention, yeah, then empower group of people to solve the problem. The process empower group of people of solving a problem. This group of people, they form uh, a team called quality circle. Quality circle team. Uh, then any process there. Yeah. Perlu train, perlu organize, perlu train, Lepas tu dia, dia, dia selesaikan masalah. So nak train, nak train apa? Kita train dia 7-2. Itu yang kita go through 7-2. 7-2 final dah tanya dah. Tak lupa lah. Oh, tak boleh beritahu you kan? Siapa yang, siapa yang uh, pernah ambil statistik dengan saya? I think you know lah. Kalau highlight in the class lah. Means, means uh, chances dia tanya itu tinggi lah. Okay. Itu yang sebab semua skor tinggi-tinggi kan, dekat statistik tiba-tiba dapat A kan. Uh, so, this are the 7-2 that we we discuss. I'm not going to explain one by one lah. Okay, so kita dah discuss yang ni. The part 2 yang last two, ini ini ada six tadi kan, the last two yang kita discuss dia lah. SPC. Apa dia SPC? Ah, okay, saya nak cerita slow sikit lah. Sebab uh, ini dah start nak masuk uh, chapter 5 dengan 6 kan. SPC. SPC konsep dia kita percaya. Remember in our class. Siapa yang saya panggil? Saya panggil. Oh. Chris. Dengan siapa yang lukis? Siapa? Uh, Zanita is it? No. Siapa yang lukis? Zarifa is it? Siapa yang lukis circle? Betul doktor saya. Oh, Zarifa tu, saya remember Zarifa. Ha. Chris, soalan lagi siapa? Saya doktor. Siapa-siapa? Malini bukan? 
Siapa yang seorang lagi siapa? Nama siapa? Arisa. Yes. Ah, okay. Eh, not bad lah. Saya boleh ingat. Hmm. So, uh, bila saya suruh Arisa, Arisa punya circle yang ketiga macam mana? Saya berupa lah. Okay, so, so, uh, SPC ya. Eh? Konsep SP, SPC ialah apabila kita ulang buat sesuatu proses Okey, berulang kali. Kita buat sesuatu proses berulang kali. Kita tak akan dapat result yang sama. Sama juga lah kalau kita buat test sekali lagi hari ini. Oh, semua orang ambil akan akan lebih teruk sebab kita tak prepare kan. So, setiap orang ada variation. Setiap proses ada variation. Setiap proses ada variation tak kira manufacturing or service. Dan variation itu contribute daripada sama ada material to operator method. So, that that is life ada variation tetapi kita boleh bagi variation kepada dua satu variation yang macam uh, Arisa Arifa dengan Chris dia draw the circle using either left hand or right hand lah kalau left handed left handed then left hand right handed right hand satu jenis variation yang kita panggil dia commons atau natural variation variation yang akan berlaku naturally tak apa avoid ok so if this is the case then accept it lah ha? macam yang lukis circle using your right hand even I use it I, I draw the two circle using my right hand you see look different even though it's me orang yang sama pen yang sama kerja yang sama so that's natural variation satu lagi variation kita panggil dia special atau excitable variation yang ini is when some abnormality take place or occur in the process. Untuk case yang draw circle, saya panggil yang uh, tiga-tiga kawan kita tukar tangan kan. So, tiba-tiba Chris punya circle kan dah jadi macam mana kan. Peta apa kan. So, that is called natural variation. So, maka kalau kita dapat tentukan borderline antara kalau saya dapat tentukan sempadan antara borderline dia lain antara uh, <coughs> special variation dengan natural variation kan begitu bagus kan kalau saya ada borderline tu maksudnya saya dah boleh start monitor proses kalau proses saya dekat sini then I say tak apalah natural variation no action dan kita kata proses is statically in control dan kalau I control the process dan the point is dah dah kita kata eh some abnormality potentially there's abnormality that happen in the process therefore investigate the good thing berbanding dengan sampling je lah walaupun dia dah lepas border uh, border yang special process tetapi dia masih boleh hantar pada customer. Tak say lagi. Boleh lagi. Okay. So, yang dua ni, kita, kita guna example power port as example lah. Langgar power port, tak langgar uh, pagar. And then, uh, yang nano sebenar, yang dua borderline ni, kita panggil dia control limit. C ya, yeah? control limit. Lepas tu, yang pagar itu, kita panggil dia spec limit. Okay, spec limit lah. So, that is what we discuss subsequently. Maka, sebelum semester, uh, that is a fundamental, that we say that uh, statistical process, bila ada excitable cost present, then kita take action. Maksudnya, kalau point dekat sini, then we say is statically not in control. Dia tak fail lagi lah. Dia tak fail. Dia langgar, dia langgar power port, tak langgar tiang lagi. Tak langgar pagar lagi. So, tapi dia tak. It's not in control. Dia pun ini dulu dia lah. You need to take action. And then concept dia macam ni lah. Ah, concept dia macam ni. Okay. Uh, SPC dekat sini. Then, kalau ada cyber cost, take action, blah, blah, blah. Kalau tak explain banyak kali lah. Alright. Dance. Uh, ada berapa langkah untuk, 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 uh, sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak 
belajar cara macam mana nak dapatkan borderline ini atau upper control limit, lower control limit. This is what we we want to learn. Eh? Macam mana nak kira upper control limit, lower control limit. Ada berapa langkah? Ada tujuh tak? Tujuh atau lapan? Tujuh, okey. Kalau jawab, saya tanya sendiri, jawab sendiri ya. Senang kan? Langkah pertama apa je? Kita dah discuss sebelum semester break. Langkah pertama? Atau tujuh langkah? Oh. Tak ada orang jawab eh? Tapi semua ada lagi kan? Semua ada lagi? Saya takut lain terputus. Ada? Ada lah, eh? okey. Good. So, langkah pertama is select quality characteristic. Ada dalam note. Hari itu kita pun dah discuss. Sebab quality is quality is what? Quality is every single property attribute characteristic of the product and service. So, sebelum start, select dah apa quality characteristics yang nak. Tapi masalah dia ialah Okay, memang kita dah discuss hari tu uh, how to select quality characteristic. Ha? Boleh daripada drawing, boleh daripada 7-2. Sekarang hari ni saya nak cerita banyak lain pula. Select quality characteristic, mungkin dia akan select something yang continuous data, mungkin dia akan select something yang attribute. Saya pun dah banyak kali cerita ini. Apa maksudnya? Katakan saya buat produk uh, yang ni lah, satu besi dan saya, pot saya nak potong dia sampai 100% mm plus minus 5 lah ada dua cara saya boleh yang saya punya karakteristik is length tetapi length itu boleh ada dua tau satu ialah I measure the length setiap setiap besi yang saya produce ni saya ukur saya guna vernier caliper saya will ukur eh berapa panjang ni measure if I measure example saya dapat 100.5 mm So, this is called continuous data. Okay. Tapi mungkin juga saya tak nak measure. Saya tengok dia pass or fail saja. Saya tak nak data ni. Saya, te, saya nak tahu sama dia dia pass or fail. Kalau saya nak, hanya nak tahu dia pass or fail, tanpa or without knowing the measurement detail, then it become attribute. Attribute lah. Okay. Dia dah faham tak? Ini faham? Faham tak? Faham tak? Yang lain faham? Yang lain faham tak? Tarifah faham? Arifah faham? Faham tak? Okay. Sebab ni penting tak? Ini tak faham lagi seterusnya tak faham tak? Okay so this is the two lah. So, lepas itu, the second step. First step, bila dia select quality characteristic, dia akan menentukan, dia akan pergi sebelah kanan ke sebelah kiri lah. Okay. Kalau yang hari tu kita belajar sebelum semester break, kita belajar yang measurement. Okay, sebelah sini. The next step, tak orang pergi tengok note lagi ya. Tak apalah, saya continue. Second step, kalau tengok note. Yes, betul. Larifa, correct. Choose rational subgroup. Hari tu saya tak saya explain how to choose rational subgroup. Oh, you can snapshot. Okay, you can random. Tetapi hari ni saya cerita benda yang lain sikit. Mengapa begitu penting untuk menentukan subgroup? Sebab, example, saya pilih nak buat measurement, so it's continuous. Bila sampai sini, kalau saya pilih continuous, saya akan ikut jalan sini kan. Bila dah sampai sini, dia tanya pula, eh subgroup, ada tak ada subgroup? Ha, ada. Berapa subgroup size? Sebab setiap langkah ini akan menolong kita menentukan apa jenis cat yang kita nak pakai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebenarnya ini bukan empat, lima. Ada satu lagi MP cat. Dan sini ada satu lagi C cat. So in total ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh cat. Langkah-langkah ini akan langkah langkah ini akan menentukan cat mana yang kita akan nak pakai. So langkah kedua, rational sample. Sama juga kalau you decided tak minat untuk ambil measurement, hanya check dia pass atau fail. Example, kita tengok muka dia karat tak? Pass or fail. Sama juga, nanti dia akan tanya sample size. Sample size akan menentukan berapa objek apa yang nak pakai. Ini nanti saya akan explain. 
Langkah ketiga Bila saya dah tahu apa nak cek Berapa sampel saya nak ambil Berapa kali perlu ambil Okay Then correct Collect data Larifah Collect data Lepas saya collect data Collect data You must You must know right Collect data uh, yeah, The X1 X2 Depends how you collect Lepas collect data Langkah keempat Develop The Try Control A center line And control limit ini yang kita discuss hari tu dah, sebelum semester break. Okay, maksudnya, lepas saya collect data, kita nak kira yang saya sebut border line iaitu control limit, control limit. Eh, control limit. Hari tu, hari tu maksud bila sebelum semester break, kita dah discuss continuous data dan saya kata nasib baik syllabus. Individu moving average tak ada dalam syllabus, X bar, uh, X chart tak ada dalam syllabus. So kalau continuous, dia takkan confuse. Terus saja buat uh, X bar, R chart dan sample size dia uh, 8 or less. Okay, sebelum saya continue, eh, saya nak discuss something. Dalam nota ini 8. Yang ini tak ada standard. Dia, dia tak macam sampling. Sampling ada standard. Ini depend on company juga lah. Ada company yang kata 10. Ada company yang kata 12. Macam company dekat uh, apa Hitachi dulu kita saya pakai 10 lah. Tapi 8 is the one in the, in the, in the, in the book. So I use 8 lah. 8. So uh, ini kita dah discuss hari tu. Kita dah discuss lah. So hari ni. Hari ni. Uh, tak apa continue dulu. So how about attribute? Attribute is your chapter 6. Chapter 6. Chapter 6 ni cerita apa jenis-jenis attribute chart dan macam mana nak kira control limit dia. Macam mana nak kira control limit dia, saya akan let you watch the video. Tetapi saya nak terangkan apa dia P chart, apa dia MP chart, apa dia C chart, apa dia U chart. Video pun ada. Video tu terang juga. Very, very clear, I think. For me lah, very clear for you, I don't know. Huh? So, I, I want to tell, now I want to explain to you that untuk attribute chart, ini dah, dah. Ini kalau siapa yang tak pernah dengar bahaya dah. Sebab memang ada tutorial nak buat ini lah. So, hari ni kita tengok chapter 6 itu, attribute, apa dia attribute chart? Attribute ialah pass of way. Tetapi pass of way, okay, continuous dengan attribute lah. Uh, ini saja cerita. Continuous is major. Ini ada dalam note juga lah. Major maksudnya ada decimal point lah. Okay, example timbang. Timbang apa? Berat. Berat ini. So, berat dia ada decimal point dan dia perlu ada instrumen kan. So, this is continuous. Attribute ini kita count. Dia count apa? Count sama dia dia berapa? How many pass? How many fail? Kira saja. Uh, uh, count lah correct. Kira saja. So, example untuk ini. Kita tengok nak bab ini berapa yang pecah, berapa yang tak. Tetapi yang pecah, antara lima sampel saya ambil ini, uh, antara satu kotak saya ambil ini. Kotak ini berapa? Mungkin kotak ini something. Dan ada lima yang pecah. So, kita counting. Dia tak ada measurement. Dia tak, tak boleh kata 5.5. Tak boleh. Sebab is attribute. Dan saya tak perlu ada instrumen. Saya saya hanya tengok saja tak tahu dia pecah tak pecah lah. So that's attribute. Tetapi, dia buat hijab kita susah sikit sebab attribute terbagi kepada dua lagi. Satu yang kita panggil defective item. Satu yang kita panggil defect atau defect per unit. Biasa kita panggil defect saja lah. Dia tak ada per unit. Defective item atau defect per unit. Apa beza dia? Defective item ialah Apabila kita cek item itu, kita buat keputusan sama ada benda itu pass or fail. Setiap item yang kita cek itu, hanya ada satu keputusan. Pass or fail. That is defective item. Defect, example cek screw lah. Saya ambil screw, 5. Saya boleh buat keputusan. Screw yang pertama ini, pass or fail. Screw yang kedua itu, pass or fail. Ketiga, keempat, keempat, lima. 
sabar je saat lepas susah kira that is defective item defect per unit bukan defect per unit ialah example yang tower ini this is tower lah remember ya yeah, tower ini saya ambil satu tower dalam satu tower ini akan bukan, mungkin tak ada defect mungkin satu defect mungkin lebih daripada satu defect you get me dalam tower ini mungkin ada 10 defect mungkin ada tower yang kedua macam ni tower ada dua defect ini tak ada defect ini tak ada defect ini ada dua defect ini tiga defect satu produk ini kita kira berapa defektif kita kira berapa defect per produk faham ok uh, siapa yang tak faham membezakan defektif item dengan defect defektif item ialah kita buat kesimpulan based on item itu sama ada dia pass or fail defects per unit ialah setiap item itu kita tengok ada berapa defect dalam item itu siapa yang tak faham? ada yang tak faham tak? Arisa faham? Chris, ok Arisa faham Chris? ok tapi bukan macam itu saja lah dia jadi masalah dia jadi masalah lebih besar apabila defektif dengan defect per item tadi langkah kedua apa? langkah kedua rational sample size kan dia jadi lagi like complicated bila defektif item dengan defect dia boleh dipagi lagi ok another example defektif item ialah another example saya berdiri dekat tepi mesin saya tengok yang mineral water ini penuh atau tak penuh. Kalau penuh, pass. Tak penuh, reject. So, saya buat keputusan berdasarkan secara keseluruhan sebotol mini water, mineral water. That's it. That's defective item. Saya tak akan pergi tengok detail lagi lah. Pass of it, pass of it, pass of it setiap satu. Defect or defect per item ialah saya ambil sesuatu produk, example produk ini, saya cek. Eh, pecahlah tak? Ada defect tak? Ada simak tak? Kalau example dalam ini, example ini ada satu, dua, tiga. Kalau saya ambil sampel yang kedua, dia tak, tak semestinya ada tiga. Mungkin dia ada satu saja. Saya ambil satu lagi, mungkin dia ada sepuluh. So, that's called defect per item. Huh? And then this is a defective item. Defective item, kalau, kalau, you want to inspect using attribute characteristic pass of a then you use defective item dia bergantung kepada sama ada setiap kali you pergi production berapa sample you ambil macam mana you ambil sample bukan berapa sample example setiap hari saya pergi production 3 kali kali pertama saya ambil 10 kali kedua saya ambil 10 Kali ketiga saya ambil sepuluh. Maksudnya setiap kali saya pergi, sampai saya ambil sama. Maka, saya akan, saya boleh guna M pijak atau pijak. Dua-dua boleh pakai. Okay. Tapi MP lagi senang lah. Okay. Kalau saya pergi, kali pertama saya ambil lapan sampel. Kali kedua saya ambil lima sampel. Kali ketiga saya ambil sepuluh sampel. Sebab kadang-kadang production tak konsisten kan. Tak ada sampel nak ambil. Kalau kes macam ini, saya sebab tak konsisten, saya guna P chart. P chart. Okay. Kalau I use defect per item, dan sample yang saya ambil setiap kali konsisten, I use C chart. Kalau saya pergi production, setiap kali sample saya ambil tak konsisten, I use U chart. Okay, so sekarang, oh, your life become difficult, right? Sebab apa? Sebab you dah ada X bar ajak. You dah ada empat ini. Kalau attribute, mana ajak nak pakai? Oh. Dan masalah jadi, jadi uh, masalah jadi lagi besar sikit sebab dalam nanti final, saya akan tanya salah satu. 
Sakan tanya soalan MP, saya tak akan beritahu you sama ada U, C, N or MP lah. So, you perlu fahamkan item-item nama dia. Example, defective item, defect. Dan you perlu tahu nama-nama cat ini. Tadi saya panggil ini, P cat. P cat yang nama sebenarnya ialah fiction non-conforming. Maka fiction, nanti you tengok video dah tahu. Sebab dia tak konsisten, dia akan kira dia punya friction. Example yang 8 kan. 8 ini saya ambil ada dua reset. Dia akan kira macam ni. So it's friction. Yang uh, MP chart. MP chart sebab setiap kali saya pergi ambil. Sample dia konsisten. Saya tak pakai kira friction. Saya kira number saja. The setup. Okay. So sama dengan ni lah. Uh, sebab yang you cat dia dia tak konsisten so dia perlu guna friction tapi nama dia nama yang picat ialah friction non conforming stop yang ni friction non conforming per unit ini nama dia dan uh, yang si cat sebab sample dia konsisten saya tak payah kira pecahan dia dan nama dia non conforming per unit okey dia dia tak ada tak ada friction okey So, itu yang ada dekat chapter chapter 6 6A 6A saya ingat dia terang if I remember, I think it's true lah I think it's correct lah 6A dia terangkan attribute chart terbagi kepada berapa dia ni 6A ya eh? then 6B salah satu, saya lupa mana start dulu 6B I think is uh, MP chart MP chart dulu, 6B, 6C, and then D dengan E salah satu lah, DE. E. Ha, ini yang video 6A, B, C, D, E. Ha, video itu tunjuk apa? Video, video itu dia tunjuk macam mana. Dia, dia akan explain apa yang saya explain tadi juga. Uh, what is uh, P chart, what is MP chart. Selain pada itu, Video itu juga akan tunjuk macam mana nak kira uh, eh, macam mana nak kira yang dia punya control control limit how to calculate the control limit oh pening sikit lah tak apa lah biar dia pening sebab saya tak pening kan tak apa so summary macam ni Uh, summary yang macam ni ok uh, quality characteristic kalau variable variable ok variable maksudnya continuous eh? then yeah level-level uh, satu no kurang level satu then use uh, individual moving average you tak, kita tak belajar level-level <coughs> lapan -level uh, guna dia kata no, no dia guna X bar acak yang kita belajar. Kalau lebih daripada 8, dia uh, guna X bar S chart. Saya nak cadang ini masuk dalam syriba, eh? ini perlu belajar sebenarnya. Dan ini mungkin tak perlu belajar begitu banyak. Dia uh, kalau is attribute, defective or defect, defect by item or defective item. Eh? Kalau defective, Sampai konsisten tak? Ya, yeah, konsisten. Okey lah, guna P dengan A, atau MP. Kalau saya, saya guna MP dia senang sikit. Kalau uh, tak konsisten, gunalah P. Okay. Then, uh, kalau apa dia? Defect. Sampai konsisten tak? Kalau yes, guna C. Kalau uh, no, guna U. Okey. So, that that is chapter 6. Sebenarnya dalam dunia ini dah banyak software lah. This is one of the software. Kita perasan lah ini sebenarnya, ini sebenarnya, uh, ini sebenarnya ialah print strip of one of the software that I use. Y yang ni ialah print strip lah. <laughs> This is a print strip. It means lah. Uh, I click here, I click here, I click here, then I put. I put something. I click here, then nanti semua keluar. But I don't want to let you know the software kalau tak nanti you buat. In the end, I let you know. Don't worry. Huh. This is software lah. Saya klik sini. Dia terus masuk. Dia plot chart untuk saya. Okay, tak apa. Itu tak apa. Then, uh, that's what I told you lah. You go to ask Mr. Google SPC. Uh, 
Saya ajar statistik, saya ajar operation management, saya ajar subjek lain. Tapi this is very practical subjek. Yeah. So langkah kelima, langkah kelima. Sekarang ni datang ni ya, sekarang ni datang ni. Oh, uh, apa lah kita assume you dah tengok video, you dah tengok video chapter six. Okay, dah tengok lah. Lepas ini datang yang ni. Yang kelima, step lima dah belajar sebelum semester break. Yelah, kita tengok ada point tak? Oh, ada point yang out. So, kalau ada point yang out, apa yang buat? Apa yang buat? Revive. Uh, revive tu maksudnya revive the control limit and center line. Itu yang kita juga discuss. Uh, but in in attribute chart, I didn't ask you to do revive. I revive we only use in X bar R chart. In reality, semua sama we can revive. Huh? We can revive. Then kita stop dekat sini hari tu. Then I say oh uh, semua nanti cuti satu minggu cuba tengok video lima uh, D. Ada siapa yang tengok video lima D? Ada tak? Eh, seorang pun tak ada. Sakit hati lah eh. Tadi eh? video D, 5D, ialah dia tengok kan, dia macam ni lah. Saya, saya dah buat try limit. Daripada try limit, saya jumpa, ada point yang out of spec, control spec, control limit. So, I revise. Revise. Lepas I revise, Kata kan, selepas reply tak ada, tak ada point yang out of control, tak, tak ada point lagi. Macam mana, apa nak buat? Benda-benda ni lah. Macam ni. Tak ada point yang out of control, macam mana? Tak payah buat kerja. Itu saja. Tak, kalau tak ada point out of control, kita perlu study the train of the uh, control, control chart. So, pendek kata bukan saja tengok ada tak ada point yang out control. Kita juga tengok dia punya train. Langkah ketujuh. Apa dia train? Oh, sebab saya, I thought you dah, you dah, you dah tengok video. Video. Video 5D. Dia cerita dua. Satu yang kita panggil Sherwood Roo. Ada enam. Dan satu lagi. Yang... Kita panggil dia Western Electric Rule. Dia ada empat. Apa yang rule ini? Rule yang dekat Sherwood ini, kalau dah tengok video. Uh, rule yang pertama itu senang. Kita pun dah tahu. Rule yang pertama itu dia kata kalau ada satu point out of control limit, maksudnya protection. Ini memang tahu. Nanti watch the video. Uh. Rule yang lain, sebelum cuti semester, saya ada cerita satu, dua atau tiga. Example kan, ada tujuh point continuously at one end. Ini maksudnya, uh, walaupun dia tak terkeluar control limit, tetapi perlu take action dari segi, dari segi train. Sebab apa? Ini tunjuk proses setting something wrong lah. Proses setting something wrong. So, tengok apa yang berlaku. Atau ada tujuh point yang uh, sama ada naik atau turun, tujuh point pun perlu take action walaupun dia tak keluar control limit that, that is called the train eh? study of the train and take action ada lagi tiga ok then I, I let you watch the video video 5D explain jenis, jenis train yang kita boleh uh, cuba analyze tengok ada tak berlaku dekat control chart sebab apa sebab control chart bukan saja nak tengok dia up atau bukan up kalau dekat sini, example, tiga-tiga chart ni tak up. Tapi kita nak check ada train tak? Ada train tak? Okay. Itu yang saya cek tadi tu kan. Walaupun, walaupun ini ialah power port you. This is your power port. This is your power port. Walaupun tak, kereta tak langgar power port. Tetapi, dalam satu minggu yang lepas ini, setiap hari bila you record the position of the kereta, dia semakin lama macam semakin dekat dengan power port dah. So macam mana? Itu tunggu saja. 
tak mata action tunggu je lang- langgar papok tengok oh tengok langgar papok tak kan sebab dia tak ada trade macam ni kita perlu take action kalau tak take action next day dia dah langgar papok so that that is the core train lah train ada dua jenis shower shower ini dia dia perlu kalau nak implement dekat production is dia perlu ada experience ada pengenaman kalau tak susah nak detect dan ini yang uh, buat saya kerja busy kan dengan Hitachi saya pernah explain kan Kerana yang kedua ini untuk orang yang mungkin dia experience tak banyak tapi dia boleh dia boleh detect masalah sebab dia tak pernah tengok train uh, dia tengok daripada ok Chris Sigma this is the mana pen saya this is the lower control limit yang ni This is the upper control limit. Ini pun dekat video 5D. Okay. Then uh, Western Electric Rule ini, dia bagikan, bagikan jarak daripada center line ke upper control limit kepada tiga zone. Dia panggil dia zone ABC. Atau zone satu sigma, dua sigma, tiga sigma. Dan yang 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 zoom daripada center line ke lower control limit pun sama. Ha? Dia panggil zoom A, B, C dan atas line 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. So, Western Electric Rule ini, hal ini kalau you guna method ini dekat production, you tak payah ada experience. You hanya tengok saja. Kalau satu point outside the 3 sigma control limit. 3 sigma sini kan? Kalau satu point outside, then Uh, reset lah ada uh, bukan reset take action lah take action two out of three point consecutively plot beyond the two sigma berapa two sigma this is the two sigma this is the two sigma kalau satu dua tiga macam ni kan uh, dia kata ada masalah ok yang lain bersama lah empat out of the five uh, plot distance one one sigma ini one sigma kalau empat satu, dua, tiga, empat. Out of the five. Ah, ini dia kata ada masalah lah. Ada masalah. Okay, so this is easier compared to the study of the train by uh, Sherwood method. Ini pun ada dekat video 5D. So, uh, that, that is the purpose. I take you through the fundamental idea. Video 5D, ah, cerita yang ini. Video 6A, B, C, D, ah, cerita yang ni. So, at least you know what 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 the video talking about. Ah. Okay. So far, faham? Mungkin tak faham semua, yeah. tapi so far, is it clear? Clear. Yeah. Okay, now, how about chapter 5E? Oh, good. Only 9.30, eh? Good. So because uh, I need to attend a meeting 10.30. Okay. So chapter 5E dah start masuk something yang kita kata, oh, uh, dia, dia start with something say that uh, chain, chain sample size. Example macam ni lah. Ini yang chapter 5E. Eh. Where's my pen? I couldn't find my... Mana dia? Oh, sini. Okay. 5E. 5E. Eh. 5E dia start talking about, okay. Katakan hari ini, ini ialah power port. Control limit kan? Control limit is the power port. Then, uh, Chris, you start parking lah. Start park uh, for months of uh, October, you park. Okay. Oh, you never hit the power port lah. You never hit the power port. October, dia dah park satu bulan. Satu bulan penuh, dia tak hit power port. Apa yang nak buat? Apa yang, apa yang, sorry, study the train, okay, train pun tak ada masalah example. Maksudnya, okay, saya berulang lah cerita dia, mungkin cerita saya tak begitu terang. Tulisan macam teruk apa pun, jiris, dan sebenarnya tak teruk pun. Okay, 5E, kita start dengan Oktober, Oktober ini, Chris, dia satu ming sat, satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sepuluh okey sepuluh dia dia tiga hari dia setiap hari tak tiga lah nampak 
Okay, kita buat story macam ni. Setiap hari dia track tiga kali. Tengok kereta dia ada masalah tak? Ada, ada, ada langgah apa-apa. Dia cek, cek, cek. Dia dah monitor satu bulan. Eh, tak ada masalah. Apa yang dia perlu buat dalam bulan November? Sebab dah cek tiga kali. Leceh kan? Tiga kali setiap hari leceh. Dan tunjuk tak ada masalah. Maka lebih baik kita tukar sample size. Tiga kali satu hari, satu hari itu banyak sangatlah. Tak payah sebab tak ada masalah. Kita tukar example. Uh, satu kali Dua hari Oh satu kali dua hari Kalau satu kali daripada tiga kali Sehari kepada dua hari sekali Oh Saya dah boleh reduce operator In the process So if There's no issue on the train Tak ada yang out control The next is change the sample size Change may reduce Reduce the sample size Then monitor lagi satu bulan. Tak ada masalah pun. Oh, dah lah. Boleh tukar lagi. Satu kali setiap minggu. Okay, so this is something that we need to do in in SPC. Means uh, bila dah improve, jangan janganlah macam itu dia continue. Sebab tak ada masalah itu, then uh, reduce the sample. When you reduce the sample, then in fact uh, the control limit will be reduced. Okay, will be reduced. Huh? Okay. So, this is chapter 5E. Then chapter 5E, dia ada cerita, dia kata kalau guna kalau guna SPC, kita dapat achieve a few objective. Improve productivity memanglah. Sebab apa? Kenapa improve activity? Sebab kan production tak akan ada result yang uh, surprising result. Sebab kalau ada apa-apa yang out of the control, kalau ada apa-apa out of control, kita akan take action. Stop the problem before, before, before producing any result. Therefore, production can continue running, productivity increase. Effective defect prevention, memang ada this prevention kan. We detect the result before it fail. So it's prevention. Prevent unnecessary process adjustment. Okay, example. Kalau tak ada SPC, kalau ada orang yang tak tahu interpret SPC, hari pertama dia tengok, wih, pak dekat sini. Hari kedua, pak dekat sini, jauh beza dia. Then, people yang tak tahu SPC, dia kata, eh, lebih baik kita stop machine, investigate apa berlaku. Sebab tengok, semalam kena hari ini, proses jauh beza. Bagi siapa yang tak SPC, kita akan kata, yeah, this is the natural violation, tak perhati action. Oh, so if you don't implement SPC, perhaps you can stop the machine lah, doing adjustment. Ia cuba adjust lah, adjust sup supaya dapat result yang sama seperti semalam. Ah. Provide diagnostic information. Ah, this is the train lah. You study the train, then you can analyze potential problem. Last thing, provide information about process capability. Apa dia? Okay, sebelum saya continue, so far okay tak so far? Uh, video 5E, 5D, 5E dengan 6, okay. Chris, okay? Okay. Yeah. Hmm. So, uh, siapa yang nanti tengok video kalau tengok sekali tak faham cara nak kira tengok sampai faham lah. That's a good thing about calculations using a pre-recorded video. Alright, right, Chris. Pre-recorded video for calculation have a lot like, like statistic like you don't understand. You watch, you watch, you watch until boring dengan suara saya tetapi dah faham okay. Right? <laughs> okay, now, now. Kita dah masuk process capability dah. Oh, maksudnya kita Dah dah masuk Sempat lah Kita dah dah masuk Inspection dah siap SPC pun dah siap Dah masuk sini pun Apa dia proses capability? Okay Ingat tak drawing ini? Uh, drawing ini basically 
benda yang ada dekat sini kita panggil dia specification eh? specification limit dia macam uh, pagar lah, pagar then yang kita dah discuss dekat control chart is control limit so saya nak you dapat bezakan eh? control limit dengan specification limit specification limit specified dia specified lah dia dah dia dah specified dekat somewhere dia tak boleh tukar example dekat drawing dia dah ditentukan lah size pagar itu bila beli rumah kan dia dah dekat dia, dia dah memang macam tu lah dia, dia nak tukar tak boleh tukar habis control limit control limit beza control limit something yang kita kira based on the actual process variation ok, kita kira kan, kita kira so, ini perbezaan dia kan so, apa maksud dia? Uh, yang saya kata tadi ialah this is the upper spec limit, lower spec limit pagar pagar, spec limit spec limit itu uh, hari ini saya akan kata spec limit itu dapat daripada specification lah atas atau dia is something yang dah spesifik dekat sana uh, ini dia ini dia kan ini size rumah dia nak tukar tak boleh lepas tu apa yang kita kira tadi upper control limit and lower control limit basically ialah kita based on sigma kenapa saya kata kita based on sigma mungkin dah lupa mungkin lupa tapi tengok semula nota yang ada hari tu saya kata saya tak mau discuss ini hari tu saya kata tak mau discuss saya kata discuss uh, when come to the next chapter kan ok macam mana nak kira upper control limit lower control limit yang kita belajar hari tu hari tu maksudnya sebelum cuti semester kita terus zoom kepada sini kita kira X double bar kita kira R bar lepas tu kita pergi factor table cari D3 D4 A2 kita dapat upper control limit lower control limit tetapi sebenarnya formula untuk upper and lower control limit ialah X double bar campur tolak 3 sigma mengapa kita tak kira sigma sebab SPC something that used in production do expect the operator or the team leader or supervisor to kira the sigma therefore sampai lebih praktikal kita ada factor table kita ada factor table yang bila kita tahu sample size terus boleh dapat A2, A3, A4 itu yang secara praktikal tapi theoretically dia sebenarnya Upper control limit, lower control limit ialah Bila dengan Assume Bila Data is normal Then the process Distribution is 3 sigma Kita belajar dengan statistik Therefore Therefore Kita panggil dia 3 sigma Kita kata dia 3 sigma Tetapi 3 sigma yang ini Three sigma yang ini ialah bila kita ambil sampel kita ambil sampel so this is individual lah uh, this is average lah average uh, remember SPC this is population you tak ambil semua you ambil sampel so this is sampel so in populations the sigma become a population sigma dia sama lah sama lah sigma sigma ok so apa yang saya nak cerita sekarang hanya dua saja. upper spec limit lower spec limit ialah pagar then plus final 3 sigma ialah proses split ok itu ialah proses split maksudnya kadang-kadang part kereta dekat sini kadang-kadang part dekat sana kadang-kadang part dekat sini then this is the worst case you part here the worst case you part here so this is a process split ok sebelum saya teruskan dapat dapat uh, faham tak 3 sigma, primary 3 sigma dengan uh, 
apa apa spec limit lawan spec limit perbezaan dia faham siapa yang tak faham apa spec dengan lawan spec ialah pagar you eh? then uh, yang proses spread ialah kedudukan lipat kereta ok ok eh atau power port lah power port lah power port dia power port dia this is the power port lah agree tak eh maka diam lah diam itu maka tak faham now sebenarnya Zarifa Arifa faham tak Susah nak faham, nak repeat tak? Perlu repeat. Okey, tadi, tadi tengok yang formula tadi. Upper control limit and lower control limit untuk X bar lah. Is equal to X double bar plus minus 3 sigma. Ini X double bar example. Mu kan X double bar. Plus 3 sigma, sini lah. Plus 3 sigma, minus 3 sigma sini. So this is the control limit. This is the upper control limit. This is the lower control limit. And this is the upper spec limit. This is the lower spec limit. Okay? Clear? Clear? Eh, mampu tak jawab lah. Darifah, clear? Clear. Clear? Okay, eh? okay, now. Ada tiga keadaan lah. Sekarang saya nak buat perbanding, perbandingan antara Saya nak buat perbandingan antara Control limit dengan Spec limit Saya nak buat perbandingan dalam dua ni kan Okey Ada tiga keadaan Keadaan pertama ialah macam ni Oh dia lawa Yang Control limit lebih kecil daripada spec limit maksudnya katakan uh, Chris dia bawa kereta dia park dalam rumah ni dia cuba nak kira mana nak letak uh, power port lepas dia kira-kira oh power port dekat sini ok letak power port dekat sini letak power port dekat sini ini keadaan yang ok kan sebab ini pagar ini ini is the pagar so power port Letak dekat sini, okey lah. Maksudnya, control limit itu smaller than upper spec limit dengan lower spec limit. Okey kan? Jadi okey? Okey lah. Ini bagus. Ini okey. Keadaan kedua, oh, control limit. Bila Chris cuba park kereta, control limit dengan uh, spec limit sama tau. Sama. Sama. Maksudnya, power port letak atas pagar. Ha? Power port letak atas pagar. Ini ada masalah lah. Chris, ini ada masalah. Ini problem ni. Problem lah. There's a possible, kalau there's a possibility that Chris maybe will langgar pagar lah. Okay ya. Eh? Yang keadaan ketiga ialah, oh, Bila Chris dah cuba park kereta dia kira Six Sigma dia Dia cadangkan bawa power port dekat Letak dekat rumah Zilan Boleh ke? Tak boleh kan? Tak boleh? Hmm. So ini ini tak Okay daripada First day saya cerita power port sampai hari ni Always kita assume kan Jarak power port akan lebih kecil daripada pintu pagar. This is always I try to explain this way. Betul tak? Am I right? Tetapi dah ada sebenar tak semestinya macam itu tak? Ada driver yang parking skill dia begitu teruk sampai mungkin variation dia lebih besar daripada pagar. So antara tiga ini mana yang paling bagus? Keadaan uh, satu a b dengan c tiga-tiga keadaan ni mana yang paling bagus which is the best 
A kan A tetapi you dapat tentukan you dapat buat you, you, you able to answer me so fast even though hanya create answer lain mungkin dah tahu lah tapi dia dah tak answer ini yang sebab apa tau ini sebab mungkin sebab macam ni dah dari Farah dengan Arisa dan yang lain sebab daripada first first day first week you join UTM bila lecturer tanya kan dalam kelas you kan orang yang pertama jawab yang quiz lepas tu dekat kelas ini dia jadi apa tau jadi nature dia orang pun tak mahu jawab tak apa lah biar quiz jawab mungkin okay, macam tu ok tak apa lah balik semua ke belakang ni tadi this why I say boring tu boring kidding in the in in online class lah macam kan macam bergulau dengan dinding lah tak ada respon lah ok tak apa Uh, dah biasa lah dah satu semester macam tu kan uh, uh, berpulang dengan dinding dinding pun tak ketawa saya pun ketawa sendiri macam orang gila dekat sini ya ok tadi you dapat jawab dengan begitu cepat A sebab apa? sebab ada gambar ada ni you nampak ni oh ini fiber pot ini pagar tak boleh ini orang yang teruk letak fiber pot atas pagar kurang bagus ini lagi teruk. Power port dekat rumah Ziran. You dapat answer dengan begitu cepat sebab dia ada gambar untuk you imagine. Tetapi cara yang baik ialah kita jangan ada gambar. Kita nak ada satu index. Yang index itu kita panggil proses capability. Macam mana nak generatkan index itu senang saja. Saya bahagikan. Upper spec limit. Tolak lower spec limit bagi dengan six sigma ok ok ya eh? hmm. sekarang ada tiga keadaan satu dua tiga keadaan pertama ialah yang ni saya panggil dia CP lah CP ya eh? proses capability Potential CP nanti saya akan introduce index ini CP kurang daripada satu CP sama dengan satu CP lebih daripada satu. Okay mana yang bagus satu dua tiga mana yang bagus kak dah? You nak CP kurang daripada satu you nak CP sama dengan satu you nak CP lebih daripada satu lebih daripada satu betul mengapa? Kalau tak dapat faham, senang saja. Dia ingat macam itu, kita tengok. Apa dia upper spec limit, lower spec limit. This is the pagar. Kalau boleh, rumah saya, saya nak pagar saya sebesar football field, pada bola sepak, saya nak besar macam itu kan. Lebih besar pintu pagar, lebih bagus. So, selagi besar yang ni, ni lagi besar. Dan six sigma ialah variation saya pakai, saya nak dia small. Kalau ini besar, ini kecil, dia akan lebih daripada satu. So, CP is the index of process capability. Kenapa dia kata process capability? Apabila CP lebih daripada satu, maksudnya size pagar lebih jauh besar daripada kedudukan power port. Maka, proses dia capable. Capable untuk part kereta masuk dalam pagar. Kenapa? Sebab CP ialah saya banding saiz pagar dengan jarak antara power port. So, sebab saiz pagar lebih besar daripada, dia lebih besar daripada jarak antara power port, maka proses capability saya bagus. CP lebih daripada satu. Kalau CP sama dengan satu, maksudnya jarak antara dinding pagar dengan jarak antara power port sama. Power port letak atas pintu pagar atau dinding pagar bahaya dah naik kucing uh, lompat kan pintu, uh, pecah dah so yang ni tak bagus dan yang ini kecil daripada satu apa dia jarak antara dinding pagar kurang daripada power port letak power port dekat rumah orang ini lagi tak bagus kalau you faham ini you dah faham proses capability this is proses capability You get what I mean, process capability? Okay, ini dekat video 6 bla 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 atau 7 mungkin lah. Ha? Okay, ini process capability ya. Eh. Habis mengapa nak belajar process capability ya? Eh?
Yang lain okey tak? Yang lain faham tak? Boleh cuba jawab tak? Bukan jawab soalan saya, jawab faham tak faham so far. Sebab heavy tau saya cover hari ni. Tapi yang dalam ni yang saya lupa lah. Saya ingat yang tiga blow circle itu saja. Arisa faham? Sampai sekarang. So far. Ya. Okay ya. Okay, eh? Alright. Now. Soalan saya ialah. Mengapa nak belajar CP? Mengapa CP begitu penting? Okay. So. Uh, ini salah cerita kan. CP yang macam ni lah. CP nama dia Process Potential Index. Dia ialah upper spec limit tolak lower spec limit bagi dengan six sigma dan okey upper spec limit dengan lower spec limit boleh dapat daripada boleh dapat daripada drawing atau kalau biasa tanya kalau exam dia kasih tak sure lah ini exam kalau exam Product spec will be given. Apa yang kita tak tahu ialah sigma. Sigma, we don't know. Okay, again, I tell you. SPC is very, very practical. So, sigma itu tak payah pergi susah-susah kira ikut yang you belajar dekat statistik. Tak payah. Sigma ini, formula dia senang. ABA divide by D2. ABA dekat mana? Dekat statistik kan? Eh, bukan statistik. Dekat X bar acak. You tak kira abang. Am I right? Betul kan? Ting, uh, tinggal D2 saja yang tak tahu. D2 dapat daripada mana? Oh, senang gila. D2 dapat daripada table, faktor table yang sama. Kalau sampel saya 5, D2 saya 2.326. Kalau sampel saya 8, D2 saya 2.704. So, apa yang you belajar dekat statistik itu? Uh, sigma equal to yang ni kan? Uh, ini yang you belajar dekat uh, statistik yang saya ajar. Itu tak wasted lah. Sebenarnya tak payah belajar ini. Nanti table dah boleh kira. <laughs> Chris, eh? Why you learn this? This is not practical, Chris. This is not practical. <laughs> so, sigma dah dapat kira. Sigma dah dapat kira, then you dapat kira. Proses capability. This is, I think, video mungkin enam, lima uh, i atau tujuh lah. Okay ya, eh? lima i atau tujuh sudah lupa. Mungkin lima i mungkin tujuh. So CP more than one. CP more than one macam mana? Ini pagar. Yang ini power pot. Oh bagus lah. Eh? CP equal to one. Repeat. Oh, you pagar, lepas tu, power port letak atas, bahaya, senang pecah. Yang ini paling teruk, ini pintu pagar. Lepas tu, power port letak dekat rumah viran. Okay, less than one. Okay. I will continue, right? Because this is to, for you to understand, then detail in the video. Uh, tetapi, tetapi kan, tetapi ada masalah juga. Ada masalah. Masalah apa? Masalah macam ni. Apa masalah ini? Masalah ini ialah walaupun saya kata ini ialah kadang-kadang when Chris park the character most of the time dia park dekat tengah. Tapi ada sekali dia park dekat sini. Sekali dia park dekat sini. Okay. Apa yang saya ukur ialah ukur range. Dia juga boleh berlaku macam ni. Range ini dengan range ini sama. Dia juga boleh berlaku bahawa dia dah sengit lah. Park dah dekat-dekat dekat pasu bunga tetapi range dia sama. Range dia sama. Kalau range sama, saya kira upper spec limit tolak lower spec limit divide six sigma sama saya kata dia lebih daripada satu. Walaupun dia lebih daripada satu tetapi dia dah dekat-dekat dengan power pot. Faham tak? Faham tak? Faham kan? Bahaya kan? 
Oh. So macam ni pendek kata CP macam tak boleh harap kan? Oh, ini lagi teruk. Ini lagi teruk. Dia dapat keluar apa spec limit tetapi kita masih kata dia okey. Lagi teruk. Maka sanggupnya lebih senang, ayatnya lebih senang. Ingat. Keadaan macam ni. Ini itu pagar. Ini yang kedudukan Chris Park. Kadang kat paling teruk Park dekat sebelah sini, paling teruk dekat sebelah sini. So bila saya kira apa spec limit tolak lower spec limit bagi dengan enam sigma saya dapat dua bagus. Sebab apa? Apa maksudnya dua? Ah ha, betul. Apa maksudnya dua? Dua ialah pintu pagar dua kali lebih besar daripada variations of the parking kedudukan. Ini bagus lah dua six sigma proses. Pintu, saiz pintu pagar dua kali lebih besar daripada kedudukan power port. Kedudukan power port itu ialah uh, still parking of freeze. Okay. Tengok keadaan B. Setiap hari Chris Park, dia park dekat rumah Ziran. Dia tak dapat park masuk dalam rumah dia. Setiap hari Chris, setiap hari Chris balik kerja, dia park dekat rumah Ziran lah. Kalau kita purely guna CP, CP hanya banding, CP hanya banding size pagar banding dengan variation crease. Dia, dia tak kira dia park dekat mana. Kalau saya banding ini, sama juga perbezaan kedudukan parking crease berbanding dengan size pintu pagar, size pintu pagar lebih kali lebih besar daripada perbezaan kedudukan kereta yang Chris Park. Miss Leading kan? Maksudnya, Chris tiap hari park dekat rumah Zilan tapi saya kata dia bagus sebab dua. Tak boleh kan? Therefore, proses capability ada dua index. Satu yang kita panggil CP. Potential. Satu lagi yang CPK. Ini yang dekat video tujuh disebut CPK. CPK apa beza dia? CPK dia dah guna tiga sigma lah. Ini sigma lah. Ini sigma. Dia dah guna tiga sigma. Dan dia ambil kira min. Maksudnya dia kira apa spec limit tolak min dibuat tiga sigma. Dan dia kira juga min tolak lower spec limit dibuat three sigma dan ambil antara dua ini ambil yang minimum apa yang CPK buat ialah macam ni dia dah cuba nak cari macam ni ini ialah min ok saya guna guna warna lain kita berdengar lepas saya watch your video eh. Okay, I want to, I want to explain this lah. Eh. I didn't plan to explain lah, tapi sebab dalam video tapi tak apa lah. Uh, okay. Apa yang CPK buat ialah macam ni. Dia nak ambil kira min. Huh? Min ialah sini. Okay, lepas tu, dia cuba kira jarak antara sini dengan sini ok dan 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 ini warna apa warna hijau ok dan jarak antara dan bagi dengan tiga sigma so sebab dah ambil kira min kita dapat jarak yang sebenar. Kita ambil yang minimum. Dia akan lebih tepat. Yang ini tak ada masalah sebab dia dekat tengah. Dia dekat tengah. Dua-dua sama. Dua-dua sama. Dia dia tak payah ada min. Tetapi ini min dah, dah, dah rali ke sebelah. So, dia ambil kira min. Therefore, this is the formula for CPK. Chapter 7. 
Anda pening tak? Anda belum pening? Chris dah pening? Masih okay kan? Okay now uh, Chapter 7 juga akan cerita you, you don't worry dah Sebab apa yang saya cerita ni Saya nak Let you understand What I discuss in each chapter Apa yang saya sebut tadi Semua ada dekat video oh, Mengapa kita nak Nak Tadi CPCPK ini keadaan dia dalam satu kilang. Sekarang kita dah tahu kan? Mana dia? Okey. Tukar pen warna balik, warna merah. Sekarang kita dah tahu. CP dengan CPK dia mesti lebih daripada satu. Kalau dia kurang ini bagus. Lebih daripada satu maksudnya Pintu pagar lebih besar daripada the variation of the parking. Kalau CP, CPK dia kurang daripada satu, dia tak bagus. Maksudnya, driver itu tak boleh park kereta pada kedudukan yang betul. Tak bagus. Kita nak belajar CP, CPK sebab dalam kilang, memang ada masalah macam ni. Setiap kilang dia akan produce different product. Product one, product two, Produk 3. Setiap produk dia ada different dimension. Ah, ha, Ada different dimension. Ini mungkin 10 plus minus 1 mm. Ini tolerant dia. Okay. Ini mungkin diameter mungkin 3 plus minus 0.05 mm. Ini diameter dia mungkin 8 plus minus 0.5 mm. Setiap produk ada different tolerance. Atau setiap produk ada different upper spec limit, ada different lower spec limit. Dan dalam gila, bukan ada satu mesin yang boleh buat proses drilling ini, buat lubang ini. Example, ada tiga jenis mesin. Setiap mesin ada sigma yang berbeza. Ada variation yang berbeza. So, apa yang kita perlu buat ialah, kita perlu calculate proses capability dia. Kalau ini, Produk ini buat dekat mesin ini. Example, example. Eh, I give one example in number. Then, uh, example. Example, saya study CPK. Mengapa saya study, mengapa saya boleh study CPK? Sebab saya dah ada upper spec limit, lower spec limit. Saya dah ada proses capability, uh, saya dah ada variation untuk step mesin. So, I can study the CPK, example CP and CPK. Saya study tiga. Produk ini buat dekat mesin ini, produk ini buat dekat mesin ini, produk ini buat dekat mesin ini. Dan saya kira, oh this one, the CPK is equal to 1.8. Yang ini, the CPK is equal to 1.2. Dekat sini, yes. CPK equal to 1.2. Yang ini, CPK equal to 0 0.8 ok now sekarang ni nak suruh saya guna mesin mana untuk produk P1 nak mesin A, B atau A, B atau C A, B, B A, B atau C A ah, that is the purpose you see you, you tak payah tengok lagi yang yang gambar yang itu ini ni tak payah kira saja ni yang dah, dah boleh decide dah boleh decide mesin mana nak pakai uh, ok Produk ni nak jalan dekat mesin mana? That, that is a whole purpose lah. That is a whole purpose. Daripada index lah. Daripada nama. Daripada number saja dah boleh decide. So in the notes. Uh, in the note, in the video saya explain macam ni. Saya kata Chris ada rumah besar. Lepas rumah besar Chris. Sebab rumah dia besar. Dia ada empat pagar. Empat pagar kan. Nah, kenapa perlu empat pagar? Sebab dia dekat rumah dia memang kaya ada empat kereta. Empat kereta kan. Dan uh, Chris itu dia dah Dia dah decide lah Kereta 1 park dekat door 1 2 dekat car 2 dekat door 2 uh, Car 4 dekat door 3 Dia dah decide Lepas bila park Car 1 Okay Okay Dalam example ini maksud saya Door Door is the specification lah Door is the Upper spec limit Lower spec limit Dah tak boleh tukar kan Kereta is a machine of process And then the driver is man. Okay, so kalau kawan dia park dekat door one, agak-agak macam mana? Kawan park dekat door one? 
Good lah. Oh, good. Senang kan? Senang kan? So, uh, how to park dekat door tu? How to park dekat door tu? Senang. Kena banding dengan kawan door one. Dia tak boleh park dengan cepat. Dia must park slowly. Sebab dia nak senai kan? Huh? Okay. Car 3 park dekat door 4. Yang ni? Tenang tak? Tenang. Oh, don't just like that. Mungkin dia tak. <laughs> Depend. Depend. Car 3, uh, car 4 park at door 3. Tenang. Oh, tapi mungkin dia park dekat sebelah rumah dia kan? So, what I try to tell you is, huh? In a factory, this is factory lah. In a factory, eh, warna ni tak nampak. Tukar balik sini. In a factory, ada banyak jenis mesin. Ah, mesin. Ada banyak jenis produk. Okay. So, CPK can be used to allocate machine for product. Ingat tak yang cerita saya pada first day kita discuss quality tu. Saya kata kita study process capability lepas itu kita boleh kata okay, siapa bawa kereta apa. Okay. Mark hanya boleh pak bawa kanca. Uh, that is CP, CPK. Okay. Kalau ada case ini you have to calculate the CP, CPK first. Calculate Based on the door specification, upper spec limit, lower spec limit, then upper spec limit, lower spec limit, sama juga, upper spec limit, lower spec limit, ini bersama. Lepas tu, cari sigma untuk setiap kereta. Jangan tengok size kereta saja. Lemak, this one block me, I can, I can write. Sigma untuk kereta. Sigma untuk kereta ini, sigma untuk kereta ini, sigma untuk kereta ini. Lepas tu, cuba match, cuba match kan, match tengok kereta mana perlu pak dekat gate yang mana, door yang mana. Dia akan jadi yang perfect parking. You have to kira that, okay. Tak perlu, you have to kira each one, example, then you start, you start kira lah, you start kira. Uh, door 1 then you kira door 1 with sigma 1 sigma 2, sigma 3 sigma 4, ok, dia patut pak dekat mana, then you arrange that, that's the whole purpose, so I explain dalam video, you watch the video, video I explain this one lah. uh, tetapi kan, masalah je lah, bila you kira kira, example you dapat 1.1 CP, CP, CPK ok tak Okay. Okay. Ya ke? Then, satu uh, poin lapan, okay juga. Huh? Then two point two, okay juga. Oh, so, you see, satu poin satu sampai two point two, you tak boleh kata semua okay kan? You have to, you have to have a, a gauge to get this. Okay? So, this is the one. Is the one, huh? CP, CP yang kurang daripada satu, kita kata dia poor capability. Kenapa poor? Ini dinding pagar. Capability dia teruk sangat. Poor capability sebab kadang-kadang dia park dekat rumah Zirang. Okay. Satu sampai satu per lima, kita kata dia capable lah. Bukan capability lah. Capable. Dia capable lah. Okay. Lebih besar daripada 1.5. Kita kata dia good capability. Dan mungkin you pernah dengar Six Sigma, projek Six Sigma, Motorola Six Sigma. Kalau lebih daripada dua, kita kata dia is a process that reach Six Sigma capability. Interpret. This is interpret. Tapi interpretation itu, uh, interpretation itu pun kurang bagus kan? 
good capability capable pun kurang bagus yang paling bagus ialah ini yang ini kita link ini dengan yang ini kita link yang ini dengan yang ini tak perlu tanya juga lah Chris lah tanya Chris Chris example lah like. Chris today lah like, you join my company hari ni today join my company Tan sendirian bahat lah eh? then uh, I say then you, you I have a production line I say hey Chris you go and you go and propose to me lah like, which one should I use should I use inspection should I use I say, oh, uh, Chris really learn from Dr. Tan, right? The hierarchy of inspection. So there's the inspection, there's a process control, process capability, uh, the FM. And then from there, you also learn sampling. You learn uh, seven tools. Then you learn SPC, right? Okay, then I ask you, It, for this production line, which inspection, which type of methodology should I use? Should I start with 100% inspection? Should I use sampling? Should I use FPC? Should I no need to do inspection? How are you going to decide? Ah, I'm going to say more. We have to learn all. We have to learn 100% sampling, FPC. What else do we have to use? Okay, Japan, yeah. Before Chris answers, I'll answer for him. Refer to the refer to the ini, ok, refer kepada ini. Kalau pergi production line, study, CPK dia kurang daripada satu, then you buat 100% inspections. Sebab, kenapa 100%? Sebab CPK kurang daripada satu, maksudnya driver itu kadang-kadang park kereta dekat rumah jiran, lebih baik setiap kali park check tengok dia park dekat rumah jiran tak? Lepas tu, kalau antara 1 ke 1.5, buat acceptance sampling dan statistical process control, SPC. Okay? Dia boleh gabung lah, ambil sampel, lepas tu buat SPC lah. Dan kalau CPK lebih daripada 1.5, ikut teori Motorola, tak payah ada inspection. This is six sigma process. CP lebih daripada 2 atau CPK more than 1.5 no inspections no inspection so that is the purpose that you learn process capability daripada number ini you can decide you can decide what you're going to do on the inspection plan Darifa masih ok lagi tak? atau dah start confused Okay, kalau kalau CPK kurang daripada satu, buat 100% inspection, then what you need to do is you do continuous improvement. Ah, okay, right? Quality concept, continuous improvement, am I right? So, kalau saya nak improve CP, apa yang saya boleh buat? When I say improve CP, improve CP, sangat, sangat, sangat increase the number, right? Correct? Increase the number. Daripada number 1 kepada 1.5. What I can do? What can I do? Senang saja. CP formula Ah, increase what? Okay. Oh, reduce the... Yeah, maksudnya, kalau saya nak improve CP, hanya dua saja. Saya besarkan pagar saya atau saya improve my parking skill, kurangkan variation. Dua saja, tak ada benda lain dalam dunia ini. Dua saja. Improve CP tak ada benda lain. Kalau boleh, besarkan pintu pagar. Tapi ini memang susah lah. Macam mana rumah dah sign macam itu, macam nak besarkan pintu pagar. Drawing spec, spec customer yang kasih, tak boleh. Reduce variation. Oh, balik semula. How to reduce variation? Driver. 
kereta cara dia parking dan material radio variation semua perlu fokus pada empat ini so link balik semula kepada 4M is it clear please ok good uh, ini kan ini boleh cuba tengok uh, you rasa example lah example uh, example kan A B kalau ada empat ini proses mana yang paling bagus B ok good then A, C, D semua tak bagus kan tetapi Chris A, C and D if I want to improve which one is easier to improve D betul D alamak tak ada dekat face to face tau alamak dekat face to face meeting senang sangat explain yang ni dalam online macam saya explain D ni ialah di dengar tengok boleh faham tak tiap kali Chris, I use you as an example, you don't mind, eh? Ini mata, mata Chris, eh? Chris, setiap kali dia nak park kan, dia aim nak park dekat sini. Dia aim nak park dekat sini. Tapi tak tahu mengapa lah dia sengit dia park dekat sini. Tetapi overall dia, overall dimension dia, overall variation dia masih okay, dia kecil. Hanya masalah ini dia, dia miss a line, center line dia, dia miss a line setiap kali dia nak park sini tapi dia dekat sana untuk yang ni paling senang nak improve senang saja macam mana? suruh Chris, Chris lain kali dapat jangan aim dekat sini you aim dekat sini bila you aim dekat sini nanti you akan dapat dekat sini you get me? maksudnya maksudnya kat katakan ini ialah cutting machine cutting machine lah ha? Saya set cutting machine ni, saya set cutting machine ni seratus. Tapi setiap kali yang cut yang keluar itu ialah satu kosong lima. Apa yang saya buat? Senang saja. Saya tukar ini kepada sembilan puluh lima kan. Kepas sembilan puluh lima saya dapat seratus. Ini yang paling senang nak solve. Okey, antara A dengan C, mana yang lagi senang nak solve? A dengan C, which one? C, C paling susah. A, A senang sikit sebab apa? Driver ni kebanyakan most of the time dia tepat dekat tengah lah. Dia tepat dekat tengah. Dia tak ada masalah untuk tepat dekat tengah. Tapi dia ada masalah kadang-kadang dia tepat terlalu jauh daripada ke kiri atau kanan. So perlu improvekan yang ni. C ni driver yang paling masalah. Dia park dekat tengah dan kadang-kadang park dekat rumah jiran so A lagi senang compare dengan C ok so that is the slide ada dalam video juga oh last lah is it oh good 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 just nice so kita dah habis proses capability apa maksudnya DFM DFM saya ingat satu slide saja lepas tu kita akan continue lah apa dia DFM? Ok. Kita boleh boleh faham tak? Hierarchy, inspection, process control dengan machine process capability. Apa yang kita buat dalam bidang kilang je lah. Example, Chris on the kilang. Pertama, saya kasih order pada Chris. Eh, Chris buat projek ini. So, apa yang Chris akan dapat je lah, drawing. Drawing. Lepas Chris, you get the drawing before you produce the product, then you're going to find the machine lah, correct? Okay, oh ini ini drawing yang Dr. Tan order daripada saya, ini komponen yang Dr. Tan order. Machine mana yang saya nak pakai, dia pergi tu, biasa ini yang biasa kita buat dengan kilang kan? Uh, Chris tengok-tengok, okay lah, saya guna machine ini. Okay, guna machine ini. Then, produce product. Dekat drawing ini, ada spec specification, maksudnya ada ini dan dekat machine dan sigma then Chris pun kira lah, kira-kira dia dapat oh CP ni ayo, 
0.8 tak berapa bagus. Ini yang kita biasa buat dekat dekat uh, kilang. Ini yang operation yang biasa kita buat. Dapat order, cari mesin buat produk baru kita CPCPK. Design for manufacturing atau nama lain dia ialah Six Sigma, design for Six Sigma, Six Sigma process. Dia tak dia macam ni, dia start dengan sebelum saya nak buat produk, saya decide apa CP, CPK saya dulu saya decide, CP, CPK saya nak buat ialah 2.0 saya decide CP, CPK lepas itu bila saya dapat mesin, dapat drawing saya akan banding setiap drawing dengan mesin setiap spec dengan mesin supaya saya boleh dapat CPK 2.0 bila saya dah banding-banding kira-kira dapat CPK 2.0 baru saya start apa result dia? result ini sebab produk yang saya produce CPK memang dah lebih daripada 2.0 maka 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 apa? maka apa? sebelum saya dapat yes maka no inspection sebab CPK more than 1.5 dah tak boleh saya no inspection saya target for no inspection that is called that is a simple definition of uh, CPK uh, design for measuring Six Sigma atau robust design itu yang saya sebut pada hari itu. Robah desire lah. You design a pintu pagar yang bila hujan lebat, tutup mata, tutup pin, tutup lampu, you masih boleh pak. Sebab, apa pintu pagar ialah dua kali lebih besar daripada variation creator. So, tak ada masalah. So, this is called, I design first. I design first and I design all this. I design all this. I design first for my manufacturing. Therefore, my re, my design is robust, and I design based on six sigma and no inspection. Ini benda yang paling canggih dekat dunia hari ni lah. Tak ada inspection. Okay. So in in the video, I share the actual example of a. Uh, how to achieve this by Dyson. I share the, I share the actual example. Huh? Oh, yo. Penat saya. So, what I try to do today is something that uh, I didn't do it. I didn't do it. Uh, I didn't do it in a uh, uh, statistic, statistic class. Uh, statistic class, I just uh, give you the video. I have to watch. And then, any problem, then you, uh, you contact me. Lah. But, uh, Today, I try a new approach. Saya ada ada video. I take you through. So, today, satu hari, saya dah take you through the fundamental concept of uh, phi D, phi E. What is attribute control chart? What is process capability? And what is design for manufacturing? So, you take the next half a month, find your most convenient time, Uh, watch a video, do the tutorial, and submit a tutorial. Okay, dah. Yeah, yeah. Hey, I, I miss, I miss face to face class. Uh. Do, do you all miss? Do you all miss that face to face class? Mm. Sure. Sebab saya rasa macam mana tau, saya, saya dah cuba my best, I want to share with you all this in, uh, very useful, very practical uh, method. Tetapi saya tak tahu berapa persen yang, yang you dapat uh, terima lah. Uh, if you understand the whole module lah, I guarantee lah you can become the quality staff anytime I tell you. Whatever you learn in this module, immediately can apply. Huh? Okay. Semua orang dah tak ada kan? Tak ada orang reply. Tak ada orang yang apa. 
Nanti dalam uh, saya dah rasa boring lah. Saya ingat uh, next week saya perlu tukar warna dinding saya sebab saya dah berpuan dengan dinding saya berapa minggu lah. Warna ini setiap minggu sama kan. Next week saya tukar warna baru bila saya talk to the dinding rasa special sikit kan. Tapi sangat ya adalah lah. Uh, itulah kadang-kadang uh, first day when you join UTM uh, then that become a habit. Saya suspect macam itu sebab first day itu Chris yang answer-answer dan the end orang kata oh, tak apalah biar Chris answer. Eh attendant tak keluar? Mana pun sama. Tak tak loading maksudnya ada masalah based on my experience. Yeah. Tak apa, I, I uh, reload to the... Tak boleh harap lah, Mr. Okay. Mini. Yeah. yeah, you say yeah, you say. Yeah. <laughs> Alamak. Okay, what I'm going to do is, uh, I, I will close this one. Then I set up sekali lagi. Semalam bersama, group yang satu lagi. Ya, kalau kalau ini berlaku dekat final exam macam mana? E-learning tak boleh masuk. Boring lah. Gila. Tak ada orang nak jawab saja. Harap-harap dek semester uh, apa semua orang balik kempel lah. But I don't know lah, university still not yet, not yet, and now lah. Tapi siapa yang uh, kamera ada masalah, uh, take this view. Eh, mana sampai apa, even ni, mana sampai, oh dah. So, uh, siapa yang kamera ada masalah, go and, go and sort it out lah. Section 2, uh, pukul 9. Mungkin, mungkin from next class onwards, we should put lah on the camera and then see how to make sure everyone's camera is okay. Oh. Bila sampai attender ini laju saja semua yang scan. Bila tanya soalan, tak ada orang nak jawab. Baru pada saat ini kan, baru saya perasan, oh ramai student saya. Hmm. Ramai, baru saya tahu saya bukan cakap dengan dinding. Hmm. Tapi biasalah, bukan session ini saja, semua sama. Hmm. Sebab saya pun jumpa orang tak lama kan, yang yang minggu uh, masa ajar statistik, saya pun kenal a few of you, lepas tu dah, dah pandemik, dah start kan, itu tak, tak kenal lagi, kalau kenal, macam yang senior you kan, tahun empat, saya semua dah kenal, online tu dia, Tak sama lah sebab saya kenal dia orang. Kena gurau sama tak tahu dia orang boleh gurau tak? Sekali gurau dengan orang lain dia marah pula. Hmm. Saya berani gurau dengan Chris saja. Hey Chris, Chris, have you cut your hair Chris? Apa kata kita, Chris, kita suruh Chris on the camera and take, 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 take rambut belum. <laughs> tak lah, jangan boleh je lah. Hmm. Hmm. Okay, so... Uh, Dah scan lah. Ah, ramai yang tak scan lagi lah. Next week tak ada kelas lah. Hmm, kalau dekat kelas biasa semua orang dah oh, online semua keep quiet saja. Pretend gentleman. Tapi happy happy tak ada kelas. Hmm. Saya saya very will be very busy lah next week. Until Wednesday. Kelas Thursday saya ada kelas tapi saya tak boleh nak cancel, tengok boleh tak untuk section lain. Eh, kenapa ramai yang tak scan lagi? Okey lah, siapa yang dah scan itu nak leave, you can leave lah. Saya dah, saya dah lambat, I support to join meeting 10.30. And then, uh, spend, oh cepatnya siapa dah keluar.